దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక హెమిలియన్ అలర్ట్ వీక్షకులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు మీరంతా క్షేమంగా ఉన్నారని తలంచి మీ ఆత్మీయ దైవ సేవకుడు బ్రదర్ తేజోమయ ఈరోజు మనం తెలుసుకునేటటువంటి నూతన అంశం ప్రేరింపరాయంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి కలిగే ఐదు దీవెనలు దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి ఎలాంటి దీవెనలు కలుగుతాయో నేను మీకు తెలియజేస్తాను ఒకసారి మీరు చూడండి వాక్యాన్ని పరిశీలించి చూస్తూ ఉంటుంటే అనేకమైన ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు మన కన్నులకు తెర మన కన్నులకు తెలియచేయబడునుగాక ఆమెన్ లూకస్ వార్త ఏడో అధ్యాయం నలభై ఏడో వచ్చిన ప్రకారం చూస్తే లూకస్ వార్త ఏడో అధ్యాయము నలభై ఏడో వచ్చినాన్ని మనం పరిశీలించి చూస్తే ఏడు నలభై ఏడు ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించిన గనక ఆమె యొక్క విస్తార పాపములు క్షమించబడినని నీతో చెప్పుచున్నాను ఎవరికి కొంచెముగా క్షమించబడునో వాడు కొంచెముగా ప్రేమించునని చెప్పి నీ పాపములను క్షమించబడి ఉన్నవని ఆమెతో అనెను ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే దేవుడు దగ్గరకు వస్తే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే కలిగే ఐదు ఆశీర్వాదాల్లో మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదం ఏంది దీవెన ఏందయ్యా అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారిని దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే వారి పాపాలను క్షమిస్తాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఎవరైతే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారో వారి పాపములు ఇక వారి జీవితంలో ఇక గుర్తు చేసుకోకుండా వారి పాపములన్నిటినీ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే క్షమిస్తాడు వారు ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఎన్ని అతిక్రమాలు చేసినా ఎన్ని దోషాలు చేసినా ఎన్ని రకాలైనటువంటి మోసాలు చేసినా ఎన్ని రకాలైన వడ్డీ వ్యాపారాలు చేసినా ఎంత బలత్కారం చేసినా ఎంత మందిని దోచుకున్నా ఎంత మందిని అణిచివేసినా ఎన్ని రకాలైన కుట్రలు చేసినా ఎన్ని రకాలైనటువంటి నరహత్యలు చేసినా వాటన్నిటినీ అలాంటి ఘోరమైనటువంటి పాపాలను దేవుడు ఏం చేస్తాడంట వ్యభిచారం చేసిన దొంగతనాలు చేసిన లేకపోతే తర్వాత సెల్ ఫోన్లో చూడరాని భయంకరమైనటువంటి వ్యభిచార ప్రక్రియలు చూసిన వాటన్నిటిలో నుంచి ప్రభు నీ పాపములన్నిటిని ఏం చేస్తాడంటే క్షమిస్తాడు ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించను కాబట్టి ఆమె విస్తార పాపములు క్షమించబడెను అని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి ప్రి దేవుని సంఘమ దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తున్న విషయం ఏందా అంటే స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరైతే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారో వారికి ఐదు రకాలైనటువంటి దీవెనలు కలుగుతాయి దాంట్లో మొట్టమొదటి దీవెన ఏందా అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి వారి పాపములన్నీ క్షమించబడతాయి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నువ్వు ఎలాంటి పాపం చేసినా సరే నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించడం మొదలు పెడితే ఆ రోజు నుంచి దేవుడు నీ పాపాలను క్షమించడం మొదలు పెడతాడు అప్పుడు నీవు నీ పాపములకు ప్రాయచిత్తం పొందుతావు దేవుణ్ణి ప్రేమించడం మొదలు పెడితే నువ్వు పాపాన్ని ప్రేమిస్తే ఆ పాపము నిన్ను విడిచిపెట్టదు ఆ పాపము నిన్ను కాటేస్తుంది ఆ పాపము నిన్ను నాశనం చేస్తుంది కానీ దేవుణ్ణి నీ హృదయంలో స్థానం ఇచ్చి దేవుణ్ణి ప్రేమించడం మొదలు పెడితే మనుషుల్ని గాక వస్తువులు గాక జంతువులు గాక పక్షులు గాక జలచరములు గాక వాహనాలను గాక ఆ తర్వాత బంగారమును గాక ధనమును గాక వెండిని గాక అంతస్తులను గాక వేటిని పిల్లలను గాక భర్తని గాక దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే దేవుడు నీ పాపములన్నిటినీ క్షమిస్తాడు అమెన్ నీ పాపములు ఎప్పుడైతే క్షమించబడతాయో అప్పుడు నువ్వు స్థిరపరచబడతావు హలేలోయ నీ పాపములు ఎప్పుడైతే కొట్టివేయబడతావో అప్పుడు నువ్వు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతావు నీ పాపం ఎప్పుడైతే కొట్టివేయబడతాదో అప్పుడు నీ మనస్సాక్షి శుద్ధి చేయబడతాది నీ పాపం ఎప్పుడైతే కొట్టివేయబడతాదో అప్పుడు నువ్వు రక్షణ ఆనందంతో నిండిపోతావు నీ పాపములు ఎప్పుడైతే క్షమించబడతాయో అప్పటి నుంచి నువ్వు ఆత్మీయంగా దైవికంగా ఎదుగుతూ ఉంటావు ఫలిస్తూ ఉంటావు సంతోషంగా ఉంటావు నీ బుక్కిట నవ్వు ఉంటుంది ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక రెండోది ఏందయ్యా అంటే ఎషియా గ్రంథము నలభై ఆరో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన ఎషియా గ్రంథము నలభై ఆరో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన నలభై ఆరు నాలుగు ముదిమి వచ్చు వరకు నిన్ను ఎత్తుకుని వాడను నేనే తల ఎంట్రుకులు నెరియ వరకు నిన్ను ఎత్తుకుని వాడను నేనే నేను చేసి ఉన్నాను చంక పెట్టుకుని వాడను నేనే నిన్ను ఎత్తుకుని చూ రక్షించు వాడను నేనే ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి కలిగేటటువంటి రెండో దీవెన ఏందయ్యా అంటే దేవుణ్ణి ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వారిని ఆ రోజు నుంచి దేవుడు ఎత్తుకుంటాడంట ముద్దాడతాడంట నడిపిస్తాడంట తర్వాత ఏమంటున్నాడంట తల ఎంట్రుకులు నెరియ వరకు నిన్ను ఎత్తుకుని వాడును తర్వాత నిన్ను చేసి ఉన్న వాడును అలాగే నేను నిన్ను చంక పెట్టుకుంటాడంట అలాగే నిన్ను ఎత్తుకుని చూ చివరికి ఏం చేస్తాడంటే రక్షిస్తాడు రక్షించడం అంటే నీ ఆత్మను నరకానికి వెళ్లకుండా కాపాడతాడు నీ ఆత్మ ప్రాణము శరీరము 
ఏవి కూడా సాతాను చేతిలో పడకుండా సాతాను యొక్క సైన్యము చేతిలో పడకుండా దుష్ట యొక్క దుష్టుని యొక్క దుష్టుని యొక్క చేతిలో పడకుండా దురాత్మల చేతిలో పడకుండా పాతాల శక్తుల చేతిలో పడకుండా అంధకార శక్తుల చేతిలో పడకుండా ఏ లోక సంబంధమైనటువంటి మోసగాళ్ళ చేతిలో పడకుండా ఏ దుష్టులు దుర్మార్గులు రౌడీ షీటర్ల చేతిలో పడకుండా ఏ పోలీస్ స్టేషన్లకు వెళ్లకుండా ఏ యొక్క కోర్టు కేసుల చుట్టూ మెట్లు చుట్టూ తిరగకుండా ఏ బంధకాల్లో బంధింపబడకుండా ఏ వ్యాధి నీ దగ్గరికి రాకుండా నీ ఆత్మను నీ శరీరాన్ని నీ ప్రాణాన్ని నీ చుట్టూ కవచంలాగా ఒక అగ్ని కవచంలాగా ఉండి నిన్ను రక్షిస్తూ నడిపిస్తూ నీకు పరలోకం ఇస్తాడు హలే లోయా దేవునికి మహిమ కలుగును కాక నువ్వు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి దేవుణ్ణి ఎప్పుడైతే ప్రేమిస్తాడో నీ ప్రాణాన్ని నీ శరీరాన్ని నీ ఆత్మను మూడిటిని యేసు ప్రభు రక్షిస్తూ ఉంటాడు ఈ లోకంలో అనేక రకాలైన తెగుళ్ళు వ్యాధులు వైరస్సులు భయంకరమైనటువంటి దుష్టశక్తులు దయ్యాలు మాంత్రికులు చీకట శక్తులు చెడ్డ కళలు మనుషులందరి మీదకి కమ్ముకొని వచ్చినా నీ దగ్గరికి రాకుండా నిన్ను రక్షిస్తాడు నిన్ను కాపాడతాడు నిన్ను ఎత్తుకొని ముద్దాడతాడు నిన్ను ముందుకు కొనసాగిస్తూ నీకు జీవమునిచ్చి నిన్ను దీవిస్తాడు ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మూడో విషయం నిర్గమాకాండ పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నిర్గమాకాండము పదిహేనో అధ్యాయము నిర్గమాకాండము పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన అని ఒకసారి మనం చూస్తే పదిహేను ఇరవై ఆరు మనం అక్కడ స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మీ దేవుడైన యహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలన్నిటినీ అనుసరించి నడిచిన ఎడలా నేను ఐగుప్తీయులకు కలగజేసిన రోగములలో ఏదియూ మీకు రానియను నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అనెను ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక్కడ స్పష్టంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆయన మాటను శ్రద్ధగా వినాలంట ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనవి చేయాలంట ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఉండాలంట ఆయన కట్టడలన్నిటిని అనుసరించి నడిచిన ఎడలా మనం ఈ పనులన్నీ చేయకుండా రోగాలు తగ్గిపోవాలనుకుంటాం ఈ పనులు ఒక్కడ కూడా విధులు అంటే ఏందో తెలియదు మనకి కట్టడలు అంటే ఏందో తెలియదు తర్వాత ధర్మశాస్త్రం అంటే ఏందో తెలియదు న్యాయమైనవి ఏంటి ఏంటో తెలియదు అన్యాయమైనవి ఏంటి తెలియదు అపవిత్రమైన తిండి అంటే ఏందో తెలియదు పవిత్రమైన తిండి అంటే ఏందో మనకి తెలియకుండానే మనకు మాత్రం స్వస్థత కావాలంట స్వస్థతలు ఎలా ఇస్తాడమ్మా అనేక రకాలైన తెగుళ్ళు వైరస్లు అనేక రకాలైన వ్యాధులు రోగాలు నీ మీద దాడి చేయకుండా ఉండాలంటే నువ్వు చేయాల్సింది ఏందో తెలుసా దేవుణ్ణి ప్రేమించి ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించి ఆయన కట్టడలకు విధేయులై ఆయన శాసనాలు పాటిస్తూ ఆయన ఈ న్యాయమైనవి ఏవైతే చెప్పాడో న్యాయమైన వాటిని చేస్తూ ఏవైతే పవిత్రమైన వాటిని తినమన్నాడో ఆ పవిత్రమైన వాటిని తింటూ ఏవైతే దైవ ధర్మ కార్యాలు చేయమన్నాడో ఆ దైవికమైన సత్క్రియలు చేస్తూ ముందుకెళితే నీ జీవితంలో ఏ కరోనా వైరస్ నీ దగ్గరకు రాకుండా పోనుగాక ఏ తెగులు నీ గుడారం సమీపించకుండా ఉండనుగాక ఏ దుష్ట శక్తులు ఏ దురాత్మలు నీ ఇంటిలో నీ పిల్లల మీదకి గాని నీ మీద గాని దాడి చేయకుండా ఐగుప్తు తెగులలో ఏది నీ దగ్గరకు రాకుండా అగ్ని కంచ దేవుడు నీ చుట్టూ వేయనుగాక ఆమె చాలా మంది ఈ రోజున వాట్సాప్ లో అన్ని ఈ మెసేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పంపండి 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 అని పంపిస్తా ఉంటున్నారు అంటే నీకు నీ చుట్టూ దేవుడు కంచ వేశాడు నీ దగ్గరకు ఆ వైరస్ రాదనేటటువంటి విశ్వాసం నీకు లేదు కాబట్టి నువ్వు ఆ కరోనా వైరస్ కి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క వీడియోలు అన్ని పంపిస్తున్నావు జనాలకి నువ్వేం పంపించాలి ఏ తెగులు నీ గుడారం దగ్గరికి రాదు ఏ విశ్వాసంతో పలకాలి నీ విశ్వాసము ఆ కరోనా వైరస్ నీ కాళ్ళకి ఎందుకు తీసుకుని వస్తారు నీ విశ్వాసము దాన్ని జయిస్తుంది నీ విశ్వాసాన్ని చూసి సాతాను గాడు పారిపోతాడు భారతదేశంలోకి రాకుండా చేస్తాడు దేవుడు నీకు విశ్వాసం లేకపోతే ఆ అవిశ్వాసమే నీకు ఉరిగా మారుతుంది ఏదైతే భయపడిందో అదే నీ మీదకి వస్తుంది దానివల్ల నువ్వు నాశనం కావాల్సి వస్తుంది నువ్వు భయపడకుండా ధైర్యంగా దాన్ని విశ్వాసంతో జయించదవు గాక నాలుగో విషయాన్ని చూద్దాం సామతల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం సామతల గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినాం సామతల గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన అని పరిశీలించి చూస్తే అక్కడ రాస్తున్నాడు నన్ను ప్రేమించు వారిని ఆస్తికర్తలుగా చేయుదును వారి నిధులను నింపుదును ఆమెన్ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఎవరైతే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారో వారిని అంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆస్తికర్తలుగా చేస్తాడు మొట్టమొదటి ఏం చేస్తాడంట దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి ఐదు రకాలైన దీవెనలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి ఏం చేస్తాడే అంటే పాపాలను క్షమిస్తాడు రెండోది ఏం చేస్తాడంట ఆత్మను రక్షిస్తాడు మూడోది ఏం చేస్తాడంట మన శరీరాలను స్వస్థపరుస్తాడు నాలుగోది ఏం చేస్తాడంట మనల్ని ఆస్తికర్తలుగా చేస్తాడు ఏం చేస్తాడంట మనల్ని ఆస్తికర్తలుగా దేవుణ్ణి ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో చాలా మంది మందిరానికి వచ్చిన వారు నేను 
చూస్తూ ఉంటాను వారి జీవితాల్లో చివరికి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో సైకిల్ కూడా ఉండదు ఈరోజు కార్లలో దొరుకుతున్నారు ఆ మెయిన్ వారి జీవితాలు నేను చూస్తూ ఉంటాను వాళ్ళ మొదటి స్థితి చాలా ఘోరంగా చిన్న రూమ్ లో ఒక బియ్యం బస్తాలు కూడా లేనటువంటి వారిని ఈ రోజున అనేక మందికి ఆశీర్వదకరంగా దేవుడు దీవిస్తున్నాడు కారణం ఎందుకు తెలుసా వారు దేవుణ్ణి ప్రేమించారు మందిరానికి క్రమంగా వస్తున్నారు దేవుణ్ణి ప్రేమించారు కాబట్టి నేను వాళ్ళకి ఒక్కటే ఒక మాట చెబుతాను అయ్యా దే ఏది ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఆదివారం కానీ శుక్రవారం కానీ దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టకుండా దేవునితో కలిసి మీరు ఆ రెండు మూడు గంటలు కలిసి ఉండండి మిగతా సమయాన్ని మీరు లోకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మీకు తోడుగా వచ్చి మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు అమెన్ మీరు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి తిరిగిన ఎడల మీరు అనేక రకాలైన నష్టాలు చూడాల్సి వస్తారు కాబట్టి మన జీవితాల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏందో తెలుసా దేవుడు మనల్ని ఖచ్చితంగా దీవించాలంటే దేవుని సన్నిధిలో మనము దేవుని సన్నిధిలో మనం స్తంభాలుగా మారదేము గాక ఈ లోకంలో ఉన్న పనులన్నీ ఇచ్చి రెండో స్థానం ఇచ్చి దేవుడికి మనం మొదటి స్థానం ఇచ్చి దేవుడిని మనం ప్రేమించిన ఎడలా దేవుడి దగ్గర పరలోకంలో ఉన్న సకల సంపదలు నీ ఇంటిలోనికి దిగి వచ్చిన గాక సాతాను దగ్గర ఉన్నది కొంచెం సంపదే కానీ పరలోకంలో అత్యున్నతమైన సంపద ఉంది ఆ యొక్క సకల విధములైన సంపదలన్నీ నీ గృహంలోనికి దేవుడు పంపించి నేను దీవించును గాక సాతాను దీవిస్తేనే ఈ దేశంలో గనులుగా ఉంటే ప్రభు దీవిస్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా నువ్వు ప్రపంచానికి ఆశీర్వదకరంగా ఉండదు గాక నీ దగ్గర ఉన్న ఆత్మీయత అనేక మందికి ఆశీర్వదకరంగా మారును గాక నీ ప్రార్థన అనేక మందికి ఔషధంగా మారును గాక నీ యొక్క పరిశుద్ధత నీ కుటుంబానికి నీ తరానికి నీ నీ యొక్క వంశానికి దీవనకరంగా మారును గాక ఆమెను ఐదోది న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినాం చూద్దాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినాం ఐదు ముప్పై ఒకటి యహోవా నీ శత్రువులందరూ ఆలాగునే నశించదురు ఆయనను ప్రేమించు వారు బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె నుందురు అని పాడిరి తరువాత దేశము నలభై సంవత్సరములు నిమ్మలముగా నుండెను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అయితే వద్దు దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి దేవుడు ఇచ్చేది ఏందో తెలుసా వెలుగు సంబంధుల వలె చేస్తాడు ఏం చేస్తాడంట వెలుగు సంబంధులుగా దేవుడు వారిని దీవిస్తాడు ఎవరైతే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారో వారు వెలిగించబడతారు ఎలా వెలిగించబడతారంట సూర్యుని వలె వెలిగించబడతారు ఆ మ్యాన్ సూర్యుని వలె బలము కలిగి ఉందురు బలముతో ఉదయించు సూర్యుని వలె ఉందురు ఉదయాన్నే చూడండి ఎంత బలమైనటువంటి వేడితో సూర్యుడు మనకి ప్రతిరోజు కనిపిస్తూ ఉంటాడో అలాంటి బలమైన సూర్యుని వలె నువ్వు వెలుగుతో నింపబడదవు గాక నువ్వు అనేక మందిని వెలిగించదవు గాక అనేక మందికి వెలుతురు ఇచ్చేదవు గాక చీకటిలో ఉన్న వారిని వెలుగు దగ్గరికి నడిపించదవు గాక నువ్వు అనేక మందికి ఒక సూర్యుని వలె నువ్వు కనపడేదవు గాక ఆమెన్ కాబట్టి ప్రి దేవుని సంగమ వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏందో తెలుసా ప్రత్యేకంగా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాటలను మనం పరిశీలించి చూస్తే దేవుణ్ణి ప్రేమించు వారికి ఐదు రకాలైనటువంటి దీవెనలు ఉంటాయి ఒకటోది ఏంటంటే పాపాలన్నింటినీ క్షమిస్తాడు రెండోది ఏందయ్య అంటే మన ప్రాణాత్మ దేహాలను రక్షిస్తాడు ఏ తెగులు ఏ యొక్క వ్యాధులు ఏ దుష్ట శక్తులు మన దగ్గరకు రాకుండా ఎవరి చేతుల కింద ఎవరి పాదాల కిందకి మనం పోకుండా మనల్ని కాపాడుతాడు మూడోది మన శరీరాన్ని స్వస్థపరుస్తాడు నాలుగోది మనల్ని ఆస్తికర్తలుగా చేస్తాడు ఐదోది ఏమంటున్నాడు తెలుసా వెలుగు సంబంధుల వలె చేస్తాడు అనేక మందిని వెలిగించే వారిగా అనేక మందికి ఆశీర్వాద ఆశీర్వాదాన్ని ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని వచ్చేటటువంటి వారిగా ఆశీర్వాదాన్ని చూపించే వారిగా ఆశీర్వాదాన్ని కనబరిచేటటువంటి వారిగా ఆశీర్వాదాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారిగా దేవుడు మనల్ని దీవించునుగాక కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి